ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ തരാൻ പോവുകയാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത മാസം ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി ആണ് ഒന്നാം ഘട്ട പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി വരെയുള്ള അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി വരെയാണ് ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം അതും പിന്നെ കൂടാതെ റിവിഷനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ടൈം ടേബിൾ ആണ് ചുമ്മാ പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സിലബസ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിവിഷനും കൂടി ചേർത്താണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസം ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിലബസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഡേ വൺ ഡേ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം ഇത് നാളെ തുടങ്ങിയാലേ ഓഗസ്റ്റ് മാസം അഞ്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഡേ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് അതായത് സിലബസിലെ യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് അതുപോലെ അവരുടെ സംഭാവന ഈ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗം എസ് സി ആർ ടി സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ ചാപ്റ്റർ ടു കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് പഠിക്കണം മാത്സില് സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും ഇംഗ്ലീഷിലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് മലയാളത്തില് പദശുദ്ധി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനുവരി ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം മാക്സിമം എട്ട് മണിക്കൂറ് രാവിലെ നാല് മണിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല അനുയോജ്യമായ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് അത് തന്നെ പരമാവധി റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഡേ ടു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഫ്രം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ടു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ അതായത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് മാത്സിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെന്റൻസ് അതായത് സിമ്പിളിനെ കോംപ്ലെക്സ് ആക്കുക ആ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മലയാളം വാക്യശുദ്ധി പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഡേ ത്രീ ഫ്രം സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെന്റ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ പിന്നെ കേരള ഐക്യ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അതിൽ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എസ് സി ആർ ടി റെഫറൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്സിൽ പെർസെന്റേജ് പഠിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുക മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ സ്പോർട്സില് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ബഹുമതികൾ ഇത്രയാണ് നോക്കാനുള
ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മലയാളം ഒറ്റപ്പദം ഓക്കെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും പിന്നെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടും കൂടി നോക്കുക സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഇത്രയും ടോപ്പിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ഡേ സിക്സ് എക്കണോമിക്സിലെ ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് റവന്യൂ ടാക്സ് ആൻഡ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് എക്കണോമിക് പോളിസി സാമ്പത്തിക നയം വരെ നോക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പിന്നെ സ്പോർട്സിലെ പ്രധാന അവാർഡുകൾ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലാണ് നൽകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മെയ് ആൻഡ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഡേ സെവൻ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ബേ സിക്സ് എർത്ത് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റോക്സ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് മാത്സിലെ നമ്പർ ആൻഡ് ലെറ്റർ സീരീസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഡേ എയ്റ്റ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫി തന്നെയാണ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീസൺ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്സിലെ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറിയിലെ മിസ്പെൽറ്റ് വേർഡ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഡേ നയൻ ജോഗ്രഫി ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് മലയാളം പര്യായം മാത്സിലെ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറി സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെൻഡർ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്പോർട്സ് പ്രധാന ട്രോഫികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ കായിക ഇനങ്ങൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്ലാസ് സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ ഈ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ടൈം കിട്ടും പോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണുക ഡേ ടെൻ ജോഗ്രഫി മാപ്സ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ആൻഡ് സൈൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ജി ഐ എസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഈ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വിട്ട് കളയരുത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ മാത്സ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വേർബ് മലയാളം വിപരീത പദം സ്പോർട്സ് പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ത്രീയും കൂടി നോക്കുക ഡേ ഇലവൻ റിവിഷൻ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ ടോപ്പിക് അന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് നോക്കുക പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ അഞ്ചും ആറും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നവംബർ ആൻഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഡേ ട്വൽവ് ജോഗ്രഫി ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് വേൾഡ് നേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പോപ്പുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് വേർഡ് പ്രോസസേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എക്സെട്ര മാത്സിലെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അബ്ജക്റ്റീവ് മലയാളം ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സ്പോർട്സിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വേണം നോക്കാൻ ഡേ തേർട്ടീൻ സിവിക്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ ലോകായുക്ത വരെ നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് പൊതുഭരണം സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തന രീതി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് അതിൽ തുടങ്ങി ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും വരെ നോക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ പൊതുഭരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയ
max ile time and distance day 14 government appo sarkar executive judiciary legislative terenjeppu adu pole rashtriya partigal itreyanu nokkanulladu indian constitution la preamble fundamental rights and duties directive principles itreyu nokka aduvayittu bendapetta moonu crt paada bhagam sports ile deshiya games nokka computer science ile basics of programming nokka maths ile analogy മലയാളത്തിൽ ചേർത്തെഴുതുക ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ സിവിക്സ് തന്നെയാണ് സിവിക്സ് ബാക്കി ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ വനിതാ ശിശു വയോജന ക്ഷേമ പദ്ധതികളും കൂടി ചേർത്ത് വേണം നോക്കാൻ പദ്ധതികൾ അവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെന്റ്സ് പഞ്ചായത്തി രാജ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗം പിന്നെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യലിലെ പാഠഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പൗരബോധം സിറ്റിസൺ അതിന് അതിന് അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് മാത്സിൽ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആഡ് വേബ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആഡ് വേബ് മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം സിവിക്സ് ബാക്കി ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം തൊഴിലും ജോലിയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എമർജൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് മാത്സില് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിൾ മലയാളത്തിലെ വചനം സ്പോർട്സില് ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ താരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഡേ സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റും മുഗൾ വംശവും ഉൾപ്പെടെ നോക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്തായാലും പിന്നെ ബയോളജിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവാണ് മാത്സിലെ ആവറേജ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വർക്ക്സ് മലയാളം പിരിച്ചെഴുതൽ ഡേ എയ്റ്റീൻ റിവിഷൻ ഡേ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ടോപ്പിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ പറ്റിയുള്ള എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന്റെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലേ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളാണെന്ന് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ബയോളജിക്ക് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്കും കൂടി അതിൽ നിന്ന് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തോളാം ആ ടൈം ടേമുകളും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം കോമൺ ടോപ്പിക്കുകളായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഡേ നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വദേശി സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെന്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്സിൽ സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ കോമ്പൌണ്ട് വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പ്ലസ് ടു ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ടു മലയാളം ഘടകപദം അതായത് വാക്യം ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗവും ബയോളജിയിലെ ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസസ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇമെയിൽ മുതലായ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസസ് നോക്കാം The Day 20, Indian History, Newspapers, Literature and Art During Freedom Struggle, Independent Movement and Mahatma Gandhi, Extremist 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 Movement
മാത്സിൽ ആവറേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ കൃതികൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ ഡേ ട്വന്റി ടു വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഗ്രേറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കൻ വാർ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ ചൈനീസ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്സില് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസും ഫാമിലി റിലേഷൻസും നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ടെൻസസ് ഇൻ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസ് നോക്കുക ആന്റോണിയും നോക്കുക മലയാള സാഹിത്യത്തില് മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യ കൃതികൾ കർത്താക്കൾ ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ പിന്നെ ബയോളജിയിലെ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ടു ഇനി ഡേ ട്വന്റി ത്രീ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ യു എൻ ഒ ആൻഡ് അതർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്സ് മെൻസറിയേഷൻ ഡിറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ഐ ടി ആക്ട് പിന്നെ ബയോളജിയിലെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യം പ്രശസ്തമായ വരികൾ കൃതികൾ എഴുത്തുകാർ സ്പോർട്സ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ സാംസ്കാരിക നായകർ അവരുടെ സംഭാവനകൾ ഡേ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫി ഫിസിയോഗ്രഫി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോർത്ത് ഓൺ മൗണ്ടൈൻ മുതൽ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ വരെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അതിർത്തി നോക്കുക കടൽത്തീരം നോക്കുക ദ്വീപുകൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ നോക്കിക്കോളാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂസ് ഓഫ് കോറിലേറ്റീസും ഫ്രൈസൽ വേബും ബയോളജിയിലെ വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യം മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ മാത്സിലെ പ്രോഗ്രഷനും ക്ലോക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിവിഷൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഡേ ട്വന്റി ഫൈവ് റിവിഷൻ ഡേ ആണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക ആ ദിവസങ്ങളിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്സ് റിവിഷൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പിന്നെ മെന്റലബിലിറ്റിയിൽ സീരീസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനുവരി ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു പിന്നെ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കിക്കോളാം ഡേ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് മുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വരെ നോക്കാം അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ നോക്കണം മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ റെയിൽവേ സോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ടൈഗർ റിസർവ് വന്യജീവി സങ്കേതം വിമാനത്താവളം ദേശീയ പാത ഇത് ഉൾപ്പെടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം മാത്സില് കലണ്ടറും ക്ലറിക്കൽ എബിലിറ്റിയും ഇംഗ്ലീഷില് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് മലയാള സാഹിത്യം പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ബഹുമതികൾ അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ കൃതികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിവിഷൻ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും എക്കണോമിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബയോളജിയിൽ പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ ശക്തിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടെൻത്ത് ഫിലിംസിന്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കി റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ മാത്സ് റിവിഷൻ ആണ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ അതായത് ജോഗ്രഫിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ജോഗ്രഫി ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡേ ട്വന്റി സെവൻ കേരള ജോഗ്രഫി ഫിസിയോഗ്രഫി ഡിസ്ട്രിക്റ്റും റിവേഴ്സും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ എല്ലാം നോക്കുക അണക്കെട്ടുകൾ തുറമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ ചുരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ കല കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രവ്യ കലകൾ ഉത്ഭവം വ്യാപനം പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ കലാകാരന്മാർ എഴുത്തുകാർ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് വേർഡ
application software packages basics of programming computer network and devices world history full light on the revise revise edulla current affairs march 2022 march 2022 varu edulla nokkiya madu max revision time and work average mental ability la analogy pinne physics chemistry le prakrutile chalanangalum belangalum shabdavum prakashavum plus one economics chapter 567 day 29 കേരള ജോഗ്രഫിയിലെ എനർജി സോഴ്സസ് അതായത് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റോഡ് ജല റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മലയാളം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് റിവിഷൻ ആണ് സബ്ജക്ട് വേവ് എഗ്രിമെന്റ് ആർട്ടിക്കൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് സോളാർ സിസ്റ്റവും ആറ്റവും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിവിഷൻ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ് ഡിസൈനിങ് കേരള ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മാത്സ് റിവിഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൻസ് ഓട്ട് മാൻ ഔട്ട് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് മെൻസ് റിവിഷൻ ഡേ തേർട്ടി സിവിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സിനോണിം ആന്റോണിം മാത്സ് റിവിഷൻ ആണ് അതുപോലെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈബർ ക്രൈമും ലോയും Plus 2 Economics Chapter 5 and 6, Plus 1 Geography Chapter 5, 7, 8, 9. Pinne, Physics Chemistry Le Minerals and Ore, Elements and its Classification, Hydrogen and Oxygen, Chemistry in Daily Life. This is the part of the SCRT part of the year. We have to go to the 10th prelims in the 50 day study plan. We have to go to the 50 day study plan. Now, this is the Plus 2 prelims in the 30 days timetable with revision. Now, this is the part of the year. തീരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തോന്നത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം ടേബിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാവരും ടൈം ടേബിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ജോയിൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം Thank you.